மஞ்சத்தூள் எடுத்து வெண்காரம் படிகாரம் ஒரு ஸ்பூன் போட்டு மூணு லெமன் எடுத்து அதில் க நல்லா கரைச்சிக்கணும் லெமன் சாரில் கரைச்சி அதை ஃபில்டர் பண்ணி இதில் ஊற்றிக்கணுங்க ஊற்றி இந்த பாருங்கள் இந்த மாதிரி இப்போ கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு கொண்ட வெயிலில் வைக்கணும் மூன்று நாட்கள் வெயிலில் வைங்க நல்லா டார்க் கலராக குங்குமம் வந்துடும் சரிங்களா இப்போ வந்து இது இந்த மாதிரி தானே இருக்குது கெட்டியாக தானே இருக்குது இதை எப்படி நெத்தியில் வைக்க முடியாது இல்லை இதை எடுத்து மிக்சியில் அரைச்சிக்கோங்க அரைச்சிங்கன்னா ஈவன் நைஸ் பொடி ஆயிரும் அப்போ எடுத்தாலும் நெத்தியில் ஒட்டாது அப்போ நல்லெண்ணெய் எடுத்து எவ்வளோ வைக்கணுமோ அதுக்கு மட்டும் இவ்வளோ குங்குமெலாம் மாதத்தில் வைக்க மாட்டோம் அப்போ இவ்வளோ தான் ஒரு மாதத்துக்கு தேவைப்படும் அதை மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கோங்க எடுத்து அதில் நமக்கு எப்படி இப்படி எடுத்து இப்படி வச்சா ஒற்ற அளவுக்கு கொஞ்சமாக எண்ணெய் தெளிச்சிக்கோங்க தெளித்து அந்த மாதிரி பெசரி வச்சுக்கோங்க இன்னும் வாசனைக்கு வேணால் ஜவ்வாது இல்லை தாளம் எனக்கு வேணும்னா அந்த எசன்ஸ் வாங்கி போட்டுக்கோங்க குங்குமம் என்ன ரெடி ஆயிடுச்சா ரொம்ப சிம்பிளாக ரெடி ஆயிரும் இதை கொண்டு போய் யாராவது வெயிலில் வைங்க போகிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கலர் மாறிடும் சரிங்களா போங்க செஞ்சாச்சு குங்குமம் அடுத்து சரிங்க அடுத்து என்ன வேணுங்க வருதுங்க ஹேர் டை அந்த ஹேர் டை என்ன என்ன ஹேர் கலர் எப்படி இருக்கு கரெக்டாக இருக்கா இல்லை இல்லை அது கொஞ்சம் ஃபெயிலியர் தான் நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் ஏன்னா ஒரு நான் காலையிலே சொல்லிவிட்டு நாங்கள் போய் சொல்ல மாட்டோன்னு இது வந்து சொன்னாங்க அவுரி இலையோட உண்மைத்தன்மை மட்டும் எங்களால் இன்னும் கண்டுபிடிக்க முடியல அவுரி வந்து அரைக்கையிலே கருப்பாக தான்மா அம்மிக்கல்ல வச்சு அரைச்சாங்கன்னா கருப்பாக தான் கையில் எடுத்து அதுக்குள்ளே உடனே பிக்மெண்ட் வந்துடுது அந்த கலரு பிளாக் பிக்மெண்ட் வந்துடுது அப்ளை பண்ணுறக்குள்ள முடியல அது ஒன்று சில நிறைய பேர் அவுரி அவுரின்னு சொல்லிடுறாங்க அதோட எதுன்னே தெரியல உண்மையை சொன்னால் ஒருத்தர் ஒளிஞ்சிங்கிறாங்க ஒருத்தங்க அவுரிங்கிறாங்க ஆனால் பொய் தான் நிறைய உழவிட்டு இருக்கு அதனால் அதை எங்களால் முடியலை முடிஞ்ச அளவு மரதானியை பயன்படுத்துங்க அதுக்குள்ளே ஆனால் சீக்கிரம் கண்டுபிடிச்சிருவோம் கண்டுபிடிச்சி கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் சொல்லுவோம் நாங்கள் யூடியூப்பில் போட்டு விட்றோம் சரிங்களா அடுத்து நறுமண எண்ணெய் இயற்கை சென்ட்டுங்க ஏற்கனவே சொல்லியிருப்போம் காலையில் நம்ம என்னென்ன பொருட்கள் பயன்படுத்திட்டு இருந்து வந்தோமோ அம்மா எல்லோரும் கொஞ்சம் கவனிங்க சரியா நீங்கள் எல்லாம் பேசிக்கிட்டே இருக்கலாம் நறுமண எண்ணெய் வந்து பர்ஃப்யூம் பயன்படுத்தினீங்கனாலும் கேன்சர் வரக்கு வாய்ப்பு இருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் என்னென்ன கெமிக்கல் கலந்தது எல்லாம் பயன்படுத்துறீங்களா ஏன் நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிக்கிறீங்க எல்லா நோய் நோயோடு சம்மந்தப்படுத்துறாங்க நீங்கள் நினச்சிக்கிறீங்க உண்மை அதுதான் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் ஒரு கேன்சர் பேஷண்ட் இருக்காங்க இருந்து யூட்ரஸை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் அதனால தான் இப்போ எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டோம் ஏன்னா எதுனாலெலாம் வருமோனு எல்லாத்தையும் பார்த்தாலே பயப்படுற அளவுக்கு தான் இப்போ இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் எல்லாம் நினச்சிக்கலாம் இதை பயன்படுத்தினா அது வருது எதுவும் எல்லாத்தினாலையும் வருது தான் கண்டிப்பாக நோய் வர தான் செய்யும் எல்லோரும் இனி பர்ஃப்யூம் யாரும் பயன்படுத்த வேண்டாம் அதுக்குண்டான மாற்று தான் இது நறுமண எண்ணெய் தேவையான பொருட்கள் பன்னீர் ரோஜா இதாங்க இந்த பன்னீர் ரோஜா சரிங்களா இதை வாங்கிட்டு இந்த காம்பை மட்டும் எடுத்துகிட்டு இதழை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதான் இதழ் இந்த இதழ்கள் மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க பீங்கான் பாத்திரம் தெரியும் இல்லைங்க உப்பு ஜாடியெல்லாம் போட்டுச்சிருக்கீங்களா கலர் கலராக பீங்கானில் பண்ணுற அந்த ஜாடி எடுத்துகிட்டு அதுக்குள்ளே இந்த இதெல்லாம் இப்படியே இப்படியே போடுங்க இதை காய வைக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி பச்சையாகவே எடுத்து உள்ளே போட்டுட்டு தேங்காய் எண்ணெய் அது மூழ்கிற அளவு ஊற்றிடுங்க முழுகிற அளவு ஊற்றி இந்த ஊருக்காலாம் வண்டு வண்டுக்கு வண்டு கட்டுவாங்கல்ல ஒரு காட்டன் துணியால் பூச்சி கட்டு வண்டு கட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது மாதிரி கட்டி வச்சுட்டு இருபத்தோரு நாள் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் என்ன சென்டாக மாறிடும் நிஜமாக அது போக உங்களுக்கு இந்த ரோஸ் தான் இல்லை செண்பகு பூனா செண்பகு பூ ஃப்ளேவர் போட்டுக்கலாம் மரி கொழுந்து போட்டுக்கலாம் மல்லிகை பூ போட்டுக்கலாம் எந்த வாசனை பூக்கள்லாம் வேணுமோ உங்களுக்கு எது எது பிடிக்குதோ அதில் இது சென்ட்டு தயாரிச்சிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் தடவக்கூடாது நம்ம மேலே தடவிக்கலாம் ஏன்னா என்ன ஒட்டிக்கும் இல்லை பிசுக்கு அதனால் இதை பயன்படுத்திக்கலாம் கரையாகாமல் இருக்கிறதுக்கு சரிங்க எல்லாத்துக்கும் தெளிவாயிடுச்சுங்களா பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கிடச்சிருச்சு குட்டீஸ் எல்லாம் இருக்காங்க நிறைய பேர் குட்டீஸ்க்கெல்லாம் எல்லாம் நிறைய பொருட்கள் வேணும் தானே ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் ஐஸ்கிரீம் வேணுமோ அதை ஃபஸ்ட் லைனில் வந்து உட்காந்துருக்கீங்களா ஐஸ்கிரீம் வேணும் சாக்லேட் வேணும் பிஸ்கெட் வேணும் கேக் வேணும் ஜூஸ் வேணும் எத்தனை வேணும்
சரிங்க இப்போ ஒரு ஒரு ரெண்டு பேர் வாங்க என்ன பண்ணணும்னா பரோட்டாவுக்கு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியே கூப்பிட்டுறேன் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்களே மைண்ட் செட் பண்ணிட்டு வாங்க பரோட்டாவுக்கு மாவு பிசைஞ்சு பரோட்டா செய்யணும் கூப்பிடாமலே வர அக்கா வாங்கக்கா சொல்லிமா பரோட்டா தம்பி வாருங்கள் மா பரோட்டாக்கு மாவு பேசியிருக்கு ஆ அதாக்கா மாவு பேசஞ்சிருங்க இல்லை உப்பு இனி போடலைங்க உப்பு போட்டு தண்ணி தொலைச்சி கொஞ்சம் வந்துருச்சு ஓகே சரி நம்ம ஃபஸ்ட்டாக கேக்கு செஞ்சு வச்சிடலாம் சரிங்களா ஏன்னா கேக் ரெடி ஆகிறதுக்கு ஒரு நாற்பது நிமிஷம் த வேணும் அதனால் முதல்ல கேக்கு செல்விமா செல்விமா அப்படி பேசக்கூடாது இது ஒரே நிமிஷம் இருக்கண்ணா அக்கா கொஞ்சம் ராகிமாவுக்குட்டி <laughs> உட்காருங்க கண்ணுங்களா உட்காருங்க எல்லாம் உட்காருங்க சிடவுன் உட்காருனா உட்காருனா நல்லா உட்காருனா அர்த்தம் நாங்களும் இந்த மண்டபத்துக்குள்ளதான் இருந்தோம் ஆமா ஆனா யாருக்குமே தெரியல நாங்களும் ஒரு ஜீவன் இருக்கோம்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் ஒரு ஏ அப்படின்னு கத்தலாமா ரெடி ஸ்டார்ட் ஒன் டூ த்ரீ பாருங்க நாங்களும் இங்க தான் இருக்கோம் காலையிலிருந்து எங்க அம்மாக்கு மை சொல்லி தருவீங்க எங்க அப்பா கிட்ட சொல்லி தருவீங்க எங்களுக்கு ஏதாவது சொல்லி தந்திருக்கீங்களா அப்படின்னு அந்த குட்டிஸ் எவ்வளவு ஆர்வமா பாத்துட்டு இருந்திருப்பாங்க நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து அழகா எல்லாம் உட்காரணும் உட்காந்தீங்கன்னாதான் பாவம் குறைவா இருக்குங்க கொஞ்சம் ஸ்பீடா தான் போகணும் அதாவது ஐஸ்கிரீமுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாத்தீங்கன்னா நாட்டு மாட்டு பால் நூறு எம்எல் சொல்லியிருக்கோம் இங்க மாடு இருக்குன்னே தெரியாது இல்ல நாட்டு மாட்டு பாலுக்கு நாங்க எங்க போறது சரி உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஏதோ ஒரு பால் இல்லைன்னா அழகான தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா கெட்டியா தேங்காய் பால் எடுத்துக்கோங்க அடுத்து வெல்லம் நூறு கிராம் அப்புறம் வாழைப்பழம் எந்த குட்டீஸ்க்கு செல்விமா ஸ்மூதி போட்டுருங்க ஸ்மூதி ஸ்மூதி ஆ ஸ்மூதி போட்டுருங்க குட்டீஸ்க்கு எல்லாம் கொடுத்துடலாம் ஜூஸ் குடிக்கலாமா நம்ம எல்லாம் உட்காருங்க உட்காருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு வாழைப்பழம் அதாவது நாட்டு ரகத்தில் இருக்கிற வாழைப்பழமோ இல்லை கொய்யா பழமோ இல்லை மாம்பழமோ மாதுளை பழம் இந்த மாதிரி நாட்டு பழங்களையா எடுத்துக்கோங்க நீங்க சரிங்களா அடுத்தது முந்திரி திராட்சை பிஸ்தா வேற என்ன நல்லா இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க அப்படியே ஒரு வழியா என்ன பண்ணுங்கன்னா பால் இப்போ நீங்க நாட்டு மாட்டு பால் எடுக்கிறீங்கன்னா நல்லா கெட்டியா காய்ச்சி எடுத்துக்கோங்க காய்ச்சின பாலை ஆர வச்சுடுங்க ஆர வச்சு இந்த வெள்ளத்தை வந்து அதுக்கு அந்த பாலில் போட்டு நல்லா கரைஞ்சிடணும் வெள்ளம் வந்துட்டு கரைச்சி அதை வந்து வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கிற பழத்தை வந்துட்டு நல்லா கூழ் மாதிரி அரைச்சிடுங்க அரைச்சி அந்த பால் அந்த பால் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க அதோடு சேர்ந்து கலந்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற அந்த முந்திரி பருப்பு பாதாம் பிஸ்தா எல்லாத்தையுமே சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி சும்மா நெய்யில் போட்டு ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்டு அந்த இதோட போட்டு நல்லா கலந்துக்கோங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கெட்டியாகவே வச்சுக்கோங்க அந்த ஐஸ்கிரீம் வந்து கெட்டியாக இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போகிறது கிடையாது ஸோ அது கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் இதை நம்ம எப்படி கூல் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய பானை சரிங்களா இது ஒரு பெரிய மண் பானை அப்படின்னா இதுக்குள்ளே வைக்கிற மாதிரி ஒரு சின்ன மண் பானை இந்த பானை இதுக்குள்ளே வைக்கணும் சரிங்களா அந்த மாதிரி பானை எடுத்துகிட்டு இப்போ இந்த ரெண்டு பானைக்கு நடுவில் கேப் வரும் பாருங்கள் அது ஃபுல்லாக மணலால் நிரப்பிடணும் சரிங்களா மணல் நிரப்பிட்டு அந்த பகு அந்த மணலில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி ஃபுல்லாக ஊற்றி விட்டுருங்க அதுக்கு முன்னாடி மண் பூந்தொட்டியில் கீழே ஒரு ஓட்டை மாதிரி வச்சுருப்பாங்களங்க அதுக்கு எம்சில் போட்டு அடைச்சிருங்க அடைச்சிட்டு இந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அந்த மணலில் ஊற்றி வச்சுட்டு இந்த நடுவில் வச்சுருக்கோம் இல்லைங்க இந்த பானை அந்த பானைக்குள்ளே நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஐஸ்கிரீமாக உள்ளே வச்சுடுங்க 
உள்ள வச்சு அதை வந்து ஒரு டவலால் மூடி விட்டுருங்க டவலை நல்லா ஈரம் பண்ணி இதை கட்டி விட்டுட்டீங்க